ഗാങ്സ്റ്റർ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് Going mad, I swear they're rooting hard Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast, didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt yeah. We aren't, hating because you aren't Shining like it's neon, drop like kings of neon <laughs> ശേഷം സുഖം എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലും ടൈറ്റിലും കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോണ്ടസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ല അസ്മലിക്കയുടെ സ്വന്തം രണ്ട് കോണ്ടസുകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കോണ്ടസിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് രണ്ട് കോണ്ടസാണ് അപ്പൊ ഗൈസ് വെട്ട ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് രണ്ട് കോണ്ടസാണ് പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ കോണ്ടസയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ക അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഏത് മോഡലാണ് ഏത് ഇയറ നയൻറ്റി സെവൻ ഇത് നയൻറ്റി സെവൻ മോഡൽ കോണ്ടസയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫുള്ളി മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഈ കോണ്ടസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുള്ള് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്ന കണ്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുഴപ്പം ഞാൻ ഈ കോണ്ടസ് എനിക്ക് കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അത് എന്നാൽ എന്നൊക്കെയാണ് വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാലുകളിലാണ് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വന്തം മസിൽ കർ അതാണ് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ ആ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാലുകളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അല്ലേ ചെറിയ സമയത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരുന്നു കോണ്ടസ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗൈസ് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി ഇവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതായത് ഈ സൂസ് എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അന്ന് തന്നെ ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് അതേപോലെ തന്നെ എ സി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കോണ്ടസാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചന്ദ്രരേഖ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടിൻ്റെയും ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ നാമം ചെല്ലാറില്ലേ അതിന് പകരം ഇവൻ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ഡയലോഗ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമ എടുത്ത് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വില്ലന്മാരുടെ കയ്യിലും നായകന്മാരുടെ കയ്യിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുക ആ സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രൗഡി ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോട് കൂടി നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് നിന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ
ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആ സമയത്തല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത് എസ് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺട്രസ്റ്റ് സാങ് ആ സെയിലും കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ നിന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിൻറ്റേജ് വണ്ടി വിൻറ്റേജ് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രസ് എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ മസിൽ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് കേസ് അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടീനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ് ഗേൾസ് കാരണം ക്യാൻറ്റിയ റെഡ് കളറാണ് ഇത് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് ജോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻറ്റി റെഡ് അല്ലേ ഇത് യെസ് ക്യാൻഡിയ റെഡ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ബോഡിക്ക് എന്താ പറയുക സൂറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡി റെഡ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ സെറാമിക് കോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിന്നി തിളങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്താ പറയുക ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടാ കിട്ടുന്നുണ്ട് നീ ഇവിടെ നനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്രോമിയം കളറാണ് അതായത് ക്യാൻഡി റെഡ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമിയം കാണുന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവർ അത് പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബോണറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ബോണറ്റാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വലുപ്പം അത് ഫുൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റിലാണ് അപ്പോൾ കേസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം അത്യാവശ്യം നല്ല നീളവും വീതിയുള്ള ബോണറ്റാണ് ഈ ഒരു ബോഡി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത്രയും പെയിൻറ്റ് ജോബും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് നിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത് ഇത് ഫുള്ളി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം അതിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കോൺട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു സ്ക്വയർ അല്ലായിരുന്നു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ലാമ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ നാല് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കോൺട്രസിക്ക് ഒരു ബമ്പർ ഇല്ല ഇതൊരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡിലും ബമ്പറും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാൻഡി റെഡിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമിനും ഫിനിഷിനും ആ ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് അതേപോലെ ബമ്പർ പിന്നെ ഒരു ഗ്രില്ല് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലൈനിങ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കളർഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിലും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് കോൺട്രസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വീൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബി ബി എസിൻ്റെ വീലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ടെൻ ജി ആണ് വലിയൊരു ടയറും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഈ അടി തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇവർ ഇതൊരു സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീൽ കണ്ടോ ക്രോമിയും ഫിനിഷ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻഡി റെഡുമായിട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീലും കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോളിയാണ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൈഡ് മിറർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മിറർ ആണ് ഇത് ഇവർ ഫുള്ള് കസ്റ്റം ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ കേസ് പിന്നെ വിൻഷീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു വീടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു സിൽവർ ടച്ച് ക്രോമിയം ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു
അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡിക്കിയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്തായാലും ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിക്കി സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഡിക്കിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇവര് കൊറേ ഇനി മോഡിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇനി അഡീഷണൽ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് പണി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ കേസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതോടെ സ്കോർപിയോയുടെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഓടിച്ച് കാണിക്കാം പിന്നീട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സീറ്റ് എല്ലാം ഇത് ലെതർ സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളും ചെയ്താണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതാണ്ടി നോക്കുകയാണെന്നിട്ട് അവിടെ ഡോർ പാടിലും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചെങ്ങലയുടെ ഷേപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ചെങ്ങലയുടെ ഷേപ്പ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാളിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗൈസ് വാളിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ പി എം മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ആംബസ്റ്റ് ആംബസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്ക് അറിയാലോ കോൺസേർട്ട് ഇല്ല പുതിയ വെച്ചതാണ് ആംബസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പഴയ വണ്ടി കോൺസേർട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഡാഷ് ബോർഡും കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കളർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റെഡ് വിത്ത് ഒരു പീച്ച് കളർ ആയിട്ടൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ വാളും ചെങ്ങലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൈസ് വാളും ചെങ്ങലും അങ്ങനെ തുടങ്ങട്ടെ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെഗ് റൂമിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മീറ്റർ കൺസോള് എ സി വെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നും അവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പഴയ കോൺട്രസ്റ്റിലുള്ള അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് നോക്കുക അതിന്റെ ഹോൺ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണേ നമ്മുടെ റൂട്ട്സിന്റെ ഹോൺ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോണേ കേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു അംബാസിഡർ കാറിന്റെ ഇല്ല പക്ഷെ റൂട്ട്സിന്റെ ഹോൺ ആണ് പക്ഷെ ഈ അംബാസിഡർ കാറിന്റെ ഒക്കെ അതേപോലത്തെ ഹോൺ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോണേ ഓക്കെ അപ്പൊ കേസ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സീറ്റ് കവർ ആണ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പഴയ ആ ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ട് സീറ്റും കാര്യങ്ങളും റൂഫും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പക്ക ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ട് റൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ ലെഗ് റൂമിന് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മൂന്ന് പേർക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വാങ്ങാം സീറ്റിന്റെ കംഫേർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് പിന്നീട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ടി എസിന്റെ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കേസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയേറ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പം അത് ഒരു ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവർ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓളറയുടെ റേഡിയേറ്ററും അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ടാങ്കും ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസൂസു എൻജിൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കോർപിയോയുടെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടാങ്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു കിറ്റും ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ എ സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ കിങ്ങിന്റെ എ സി ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ടൻസറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുതിയ കണ്ടൻസർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇ
പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരത്ത് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്കോർപ്യോയുടെ അല്ലേ സ്കോർപ്യോയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും വിൻറ്റേജ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അവരെ പേടിച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മള് സാധാരണ ആ സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ട് ആണ് ഓടിക്കാൻ പൊളിയാണ് ഓടിക്കാൻ പൊളിയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നോന്ന് ഇപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ വഴിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ നോക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു മസിൽ മസിൽക്കാർ വരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്കോട്ട് വണ്ടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും കണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഗ്രസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മള് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറും ഈ റോഡ് വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഓക്കെ ഞാൻ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ അടിപൊളി വണ്ടിയുടെ മുതലാളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ വണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ Blow it down board and pass Couldn't catch me I'll be moving fast Call me a shooting star Let me know you are oh. Flying up in a bar oh. Wish on a star oh. Oh. Time to show them who's in charge Call me a shooting star അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാലോ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഓടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കുറെ ഇത്ര വരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കോൺടസ് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റി ഗൈസ് ഓടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് അസ്മലിക്കാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയേക്കുവാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുന്നായിരുന്നു ഈ സെയിം വണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയാം നമ്മള് ഈ വണ്ടിയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ട് വണ്ടിക്കും രണ്ട് വണ്ടിയതായ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പൊളി ലുക്ക് ഉണ്ട് താണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇത് ഇല്ല നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടി ഈ വണ്ടി ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു ബോഡിക്കല്ലേ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എഗെയിൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് അശ്മലിക്കാൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ അശ്മലിക്കാൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ പേരെന്തോ ഷെഫിൻ അപ്പോൾ ഷെഫിൻ ബ്രോയിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ടിങ് 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 എന്നാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വരത്തുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബി ഹാപ്പി ലവ് യു ഓൾ ഗോഡ് ബെസ് ബൈ ഡോ there ain't no stopping us